przyspieszyłem, była presja czasu. Dobra, zacznijmy pojedynek, bo przecież to o to tutaj się rozchodzi. E, dobra, w dolnym lewym rogu Bian oczywiście, to jest mecz o drugie miejsce w grupie C, a tutaj oczywiście Tobias, chwileczkę. No jej, nie zmieniłem jednej rzeczy, momencik, momencik, to nie ogarnięcie streamera, te trady w międzyczasie, o co tu chodzi? Momencik, momencik, dobra, sorry. E, także to jest, oczywiście jeszcze się nic ważnego nie wydarzyło, tylko Shotem stracił jakąś propkę z wiadowce. Jeszcze upewnijmy się właśnie, co widział niemiecki e, Protos i co widział koreański Teran. O, koreański Teran w ogóle na zmiot nie wyruszył w tej rozgrywce, taka ciekawostka. No ale w sumie on gra 3 Raksa, no to <grych> tutaj to, to jest typowy Bian, nawet nie zrobił e, Reapera, tylko same Mariny. Ale też ciekawie, bo bez Bunkra gra. E, no ale to w sumie zrozumiałe, bo jak chcemy zrobić dobry timing push, to raczej bez Bunkra się to robi. Widzę, że Bian dalej w tej samej pozycji, a mam wrażenie, że może mieć jakiś lekki skurcz mięśni ten zawodnik. Doskonale. Dobrze, dobrze. Jak widzimy, sporo się dzieje. Mamy asymilator, dobra. Jak się tutaj rozglądając po potyczce, na pewno można powiedzieć, że Shotem chyba już wie w miarę z czym się mierzy, bo po samej liczbie marinów, jaką zobaczył, no już można w miarę oszacować, jaką taktykę plus minus robi Terra. No teraz to już na 200% wiadomo, co robi Bian z perspektywy niemieckiej. On nie mruga, czy on żyje? Myślę, że jeszcze żyje. Że jeszcze daję sobie radę. No ale cierpliwości. Bo na razie to, jak widać, Bian zrezygnował z jakiegoś bardzo wczesnego ataku, tylko czeka, aż dodadzą mu się tutaj marudery. Ale to na razie naprawdę ładnie wygląda. Już ma Steampaka, już ma plus jeden. Trochę jestem zdziwiony, że Combat Shield taki późniejszy. No i Concussive Shell, co właśnie teraz dopiero Combat Shielda zaczął. Doskonale. Doskonale. Hmm. Tak sobie myślę, że to jest... To w sumie z jednej strony to, co robisz tutaj teraz jest słuszne i właściwe, tylko zawsze jest ta niepewność, że nie spojrzysz... No ale nie ma wyjścia w sumie. On musi tymi stalkerami tutaj stać, bo jakby nie stał i stał u siebie, to jak teraz w niego wbiegnie... To już będzie za mało czasu i przestrzeni na dobrą kontrolę. Też na dobrą sprawę już są centry i immortale. No ale, ale i tak musi w sumie wiedzieć, z której strony Tran podchodzi. Dlatego te stalkery takie są w pewnym sensie przylepione do piechoty. No, ale tu są takie różne przeszkody terenowe i na przykład tutaj też nie można stanąć, chyba że na wzniesieniu. Ale znowu jak staniesz na tutaj na wzniesieniu, to Tran pójdzie lewą stroną i w ogóle cię ominie. Dlatego ten jeden stalker tak się trochę odłączył od stada. Jak widzimy nawet... Grama emocji nie chce wyjawić Bian, jak się czuje na temat obecnej sytuacji. Tobias cały czas zerka tylko na minimapę i na zaopatrzenie. I na supply, i na oczywiście co, to, co się dzieje na jego głównym ekranie, no bo coś tam się jednak musi wydarzyć z czasem. Polos i Mortale Centry. No bardzo dobrze w sumie, to solidnie wygląda. Dzisiaj już tak już, już mówiłem, Bian był w stanie grać i wygrać z Showtime'em. Ale na przykład taki zest, no, nie do ruszenia. No jestem przekonany, że Showtime przyglądał się spotkaniu Biana i Zesta. Może zaczerpnął trochę inspiracji, chociaż też tak ciężko byłoby na, by mu nagle zmienić styl gry, ale może wziął jakieś... Wow. O kurczę, no ta super bateria teraz była naprawdę ekstra. Myślałem, że padną jakieś stalkery, a to nic z tego. No perfekcyjnie. Teraz bardzo dobrze rozwija się Showtime. Właśnie takiej dobrej obrony w jednym miejscu potrzebował. No i teraz ma więcej strat. 
przede wszystkim też bardzo ważne jest to, że Bian stracił Mediwaki, przez co nie może teraz wszystkiego zapakować, co posiada i wrzucić na przykład do pierwszej bazy. To bardzo ważne, żeby też przy, przy każdej możliwej okazji niszczyć Mediwaki, bo to zmniejsza liczbę zagrywek Terrana. Jak widzimy, wpatruje się mocno Bian, żeby znaleźć tę lukę, ale tu żadnej nie widzę na razie. No nie, no rozwalenie Warp Gate'a to nie jest dobry cel. No i tutaj też ta mina, z tego co widziałem, chyba na jednym zelocie eksplodowała. Spokojnie, spokojnie. Radzi sobie. Bardzo dobre podchody Biana, właśnie tak wyglądała ich poprzednia potyczka, nawet jak dobrze zaczął Showtime, to potem z czasem Bian znalazł jakieś dobre momenty, na tej mapie też już ze sobą grali i wtedy pamiętamy, że mapa skończyła się w momencie, kiedy Bian po prostu wjechał w wielką armię Protosa i mimo, że tam były jakieś kariery czy inne cuda, to i tak przejechał się Bian, tylko to musi być dobra, dogodna pozycja, najlepiej taka, w której kolosy są odsłonięte, i Immortal w sumie też, gdzie zeloty gdzieś tam w ogóle indziej biegną, niż w kierunku przeciwnika. Czy Bian mruga? Nie, 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 nie. Bian uznał, że to są zbędne akcje, to mruganie. A przecież tu się liczy klikanie i właśnie uwaga. Jakby zaczął mrugać, to by przecież przestał widzieć w tych, w tych momentach, kiedy mruga. To zupełnie bez sensu, nie opłaca się. Jeszcze energię marnuje, mięśnie się zużywają. Te mrugacze mięśnie. <śmiech> Bian wygląda jak Michael Jackson, no w sumie coś w tym jest. Dobra, cztery disruptory. No jakby dobrze wjechał Bian tutaj, to jestem zdania, że może wygrać mapa otwar znaczy przestrzeń otwarta, taka, żeby się tutaj elegancko rozłożyć tym terranem. Natomiast, no, nie wiem, nie wiem, czy to ma sens. Dziwny strzał Disruptora swoją drogą, tak jakby wyrzucił jeden pocisk w błoto na pewien, pewną chwilę. No tak, to chyba w miarę spokojna rozgrywka, ten desant pamiętamy, złapany, troszkę jednostek... Ej, ale halo, tutaj Bian został, Edon nawet nie wie, że tutaj Protoss go podchodzi? Ej, jakby wiedział, to by chyba wchodził, i to już dawno. Ej, co robi Bian? Co on tak czeka? Oj, no to przysnął teraz. No to widać, że te otwarte oczy to jak Gandalf pamiętamy, gdy odbywali taki... powiedzmy wypoczynek, taki sen był, Gandalf potrafił spać z otwartymi oczami, to Bian teraz... No taki gan ty ty tyrański Gandalf trochę. To jest w ogóle też niezła nie umiejętność spać z otwartymi. O! O! No, kolos był nieupilnowany. Idzie od dołu showtime, ale też tak to wszystko trzeba zgrać. To musi być wejście wszystkim naraz, no bo najlepiej w jednym momencie zacząć zadawać obrażenia. I żeby w nas też jak najpóźniej zaczęto uderzać. No dobra, kolosy rozbite. Średnia ta bitwa dla showtime'a. Nawet słaba. No dokładnie, to była ta scena z kulą Saurona. 
Nie wiem jak się nazywał ten przedmiot, czy to faktycznie była kula Saurona, ale na razie kule Showtime'a były co najmniej nietrafione. No bo Showtime tutaj liczył na, na to, że się teraz nadzieja. Bian jest opanowany, no nie, to jest piechota na Stalkery i to w dodatku dużo marauderów, to nie ma szans się dobrze wymienić, chyba że wkroczą zeloci. No ale to co najwyżej można grać na czas, ale to ma sens granie na czas, bo zaraz kolosy wyskoczą, zaraz Disruptory się przeładują i będzie można tak trochę wydłużać obronę. W sumie na trzech bazach bardzo długo siedzi koreański teren, czego trochę nie rozumiem. Już ma czwartą przecież gotową, to tak trzeba by ją ruszyć na miejsce. Palantir Sarumana. O panie. No Palantir to bym sobie nie przypomniał. Wow! Wow! One potrafią przez ściany przechodzić, a je wzięli do minerałów. Panie, no jakie to jest niewykorzystany potencjał, to się to nazywa chyba. Masz jednostkę, która potrafi przechodzić przez obiekty, a, a bierzesz ją do wydobywania surowców? Ja bym to jeszcze jedne... ja bym jeszcze raz to zobaczył. Dawaj, Bian, bo masz tutaj stojącą stv -kę. Ja wiem, że ty ją ogarniesz zaraz, bo ty dobry gracz jesteś. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Dawaj, 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 dawaj. O, może Marin też... <śmiech> Marin też potrafi! O mój Boże, to są jakieś terańskie supermoce. Dobra, lepiej, lepiej tego cheata nie zdradzać. Bo to jest jakieś jawne oszustwo. Ja myślę, że banicja dla Biana, albo przynajmniej odebranie jego jednostkom 50% punktów życia już tak na stałe. To jest właściwe podejście. Jest to korańczyk. Już na start powinien mieć jakiś handicap. Że on gra od kołyski. No to jest piękna sprawa. O, jak tutaj bulgocze coś. Pian pewnie tak długo wpatrywał się w ten minerał, że aż rzucił zaklęcie tym wzrokiem swoim. No i teraz może przechodzić przez obiekty. Wygrał walkę wzrokową z kamieniem. Doskonale, Dark Templary już zaczynają robić robotę. No i to jest moment gry, kiedy z powrotem powiedziałbym, że zaczyna mocno prowadzić Showtime, chociaż pamiętamy, że już coś takiego też było w poprzednim starciu, kiedy tutaj grali. Czyli tak niby fajnie, ale jeszcze spokojnie to może przegrać Bia yy, Bia yy, nie Bian, tylko Showtime chciałem powiedzieć, on to może spokojnie jeszcze przegrać. Bian się zbiera z Liberatorami. <grym> to jest taki... Taki cheat, który odblokowujesz jak nie mrugasz, tak jest. Dawaj te skany, dobrze, Bian. Goń Protosa. Jak <grystanie> zostawił tu jeszcze Dark Empara jednego Showtime, żeby jeszcze jednego skana wymusić, ale można MP zrzucić, zagrać. No dobra, jednak poleciał skan, dobre wycofanie. Ach, te blinki. Tutaj w międzyczasie baza została zniszczona. O, tu są już tylko dwa marne złoża. O, ale bidulki, SCV-ki próbują z tego coś jeszcze wydobyć. Nie no, Bian, miał tragi Bian ma tragiczne wydobycie. Tutaj widać to ładnie na wykresie. No ale może jakaś kontra? Nie no, Showtime bierze w ciebie. Zrób, że ten niespodziankę nam na koniec tego dnia rozgrywek, a nie każdy mecz taki raczej... No, w miarę do przewidzenia.
niespodzianka musi być. Leci base straight, Bian niszczy Nexus. W sumie to Bian ma teraz większą armię, ale jeszcze możliwe, że się zacznie gdzieś zawracać. Czy jak patrzę na to, co ma Bian, no to niby ma więcej, tylko że to wszystko jest tak rozlezione w wielu miejscach. Trochę tu, trochę tam i już nie wiadomo, gdzie jest jego wojsko. Kolejny skan, idealna ucieczka Showtime'a, chociaż Snipe dogonił kilka Dark Templarów. Tutaj chyba się nie uda zejść z tej rampy. No i teraz Bian wycofa wszystko, żeby zaatakować chyba te wojsko. Tutaj można zagrać Ricola na przykład. Chyba, że znowu wszystko rzuci do kontry na górę ten Bian. Tak patrząc na minimapę, to jest naprawdę duże zamieszanie. Już nie wiadomo, gdzie iść, nie wiadomo, co robić, co czynić. No, z powrotem chyba lepsze wymiany dla Niemca. No i tylko się wycofać. O, i tu jeszcze kilka jednostek, tak jest, dokładnie, żeby wyłączyć wydobycie. Oj, ale kule, 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 więcej. O, dobra ta kula będzie, tak jest, nie zdążył podnieść mediwakami. O, to było arcyważne, żeby teraz jakaś kula siadła. No, jeszcze Liberator, ale on nie miał szans się wymienić. Ja, piękne zamieszanie na mapie. Podobało mi się, taki jeden wielki Galimatias. No i brawo, Showtime zostawił specjalnie kilka do Disruptorów, że w momencie, jak się wracał też do bazy, nie tylko Ricolem, to po drodze miał czym zachodzić rywala. No, piękne, piękne zamieszanie. Tym razem lepszy Tobias Ziber. No, jest, jest troszeczkę podekscytowany, zadowolony z siebie Showtime. Dobrze, jeszcze jedna. A, jeszcze było pytanie, ile ten Forum Gold tam jest wart. Zaraz zobaczymy. Na razie punkty dla Showtime'a. W dolnym lewym rogu właśnie Bian, w górnym prawym Showtime. Zobaczmy, jakie będą rezultaty kolejnej mapy. Nie, nie, Frostpunk raczej nie, bo tak... No nie wiem... No pr prędzej to Age of Empires pogra, bo Frostpunk to jest chyba bardziej single player czy coś takiego. Oracle leci na swoje miejsce, jedna adeptka leci w dolny lewy róg, jak widać. No i coś cierpliwości. No dobra, w końcu mamy taki... Sorry, bo tak się zapatrzyłem, zagapiłem, ale oczywiście śledzę, śledzę co, co robią zawodnicy i tak myślę sobie, w końcu mamy Biana, który robi te wcześniejsze, fajniejsze wejścia. Mi się osobiście bardzo podobają takie timingi koło piątej minuty, bo to się bardzo mocno do mikro sprowadza. Oracle na razie oczywiście nie powinny walczyć z tymi marinami. No i teraz najciekawsze, czy on przejdzie przez to przejście, czy nie przejdzie. Czy jednak zanurkuje, czy może... A, może rzuci skana jeszcze. Oj, to jest za dużo adeptek. Oj, łapie go Tobias, dobrze! A, ukarany. Tak, tak, tak. Na tyle, jak jest tyle adeptek, to już nie można, zwłaszcza, że jest bateria obok. Także pożałował tego manewru zapewne trochę Bian. Dobra zagrywka. O, to jest to zagranie, gdzie on robi podwójny Twilight. Pytanie, czy... Nie, no raczej specjalnie, skoro jeden budynek koło drugiego, to by zauważył w momencie stawiania, że już go ma. A, i z tego co pamiętam, to Blink chyba się robił dłużej niż szarża. 121 sekund na blinku. Chociaż, że powinna trochę krócej, no to dlatego też można później tę budowlę zagrać. Jeszcze kwestia 
Chrono Boost, ale tak, pamiętam jak Showtime tak niedawno grał i to tak faktycznie, to jest, to jest prawdziwe zagranie. No, dokładnie. Szarża 100 sekund, Blink 121. Doskonale. To jest spoko sprawa, bo teraz z jednym kronobustem też najwcześniejszym wybudowaniem trochę skraca różnicę, zmniejsza. Można też jeszcze jedno przyspieszenie rzucić na szarżę, jak chcę oba ulepszenia naraz, no ale też umówmy się, że nie muszą one być idealnie zgrane. Dwa tysiące atmosfer, wielka mapa, ale już przynajmniej dobrze znana. Tutaj dużo więcej graczy wiedzą, co można, czego nie można. No proszę. Nawet ma trochę szczęścia Bian, bo akurat leci na prawo, kiedy Oracle już zleciały na lewą stronę mapy. No i chyba skorzysta. No to jest w ogóle otwarte to wszystko, więc tylko wchodzić, tylko wlatywać. Z strony Showtime ma te dziwne tw dwa Twilight Council. I powoli przechodzi w robo. To bardzo podobne te podejścia i sposób grybiana. Może już go tak niektórzy proto się rozszyfrują, no ale w sumie wielu terenów gra w ten sposób. Odleciał Marin, teraz słuszny Revelation, no za minę to myślę, że i tak się w miarę opłacało nawet tego jednego Stalkera teraz oddać, no bo ma ich dużo więcej, trochę większe zaopatrzenie Niemca, no i widać, że w tym razem w tym scenariuszu zrezygnuje ze Storma, pomimo tego, że dwa Twilight zagrał, to woli jednak oprzeć teraz się na kolosach, no i potem zapewne Disruptory, Bian się też mocno rozwija, no musi pokazać Korańczyk, że jednak stać go na zwycięstwo, chociaż no z każdym, oj... Chciałem powiedzieć, z każdym pojedynkiem protosi grają coraz lepiej na Terran, mimo że teraz jest taki okres raczej terrański w starciu z protosami. No i tutaj też taka dyskusyjna pozycja Biana, jakby w forcefieldy, forcefieldy. No nie no, nie takie forcefieldy i trochę też późnawe. Żeby złapać, żeby przytrzymać i potem może też i stalkery by pomogły, nie tylko same zeloty. Pozostała chyba już tylko jedna Oracle. Zgadza się. Zrobił dwie, została jedna. Jedna też oczywiście może bardzo pomagać. Wystarczy rzucać Revelation na wrogie Mediwaki. Dobre podchody Showtime'a, do tej pory zdecydowanie lepiej się wymieniał. Bian się do tego stopnia boi, że nawet się tutaj nie ma co bać o tak wolno idącego kolosa. Leci też Warprism. No i dobra, Culmination. Czy będzie walka, czy nie będzie. Jeden z kolosów był trochę odsłonięty, ale i tak po niego Bian nie sięgnie dzięki Forcefieldom. Właśnie po to się te centry buduje między innymi. 
No i pewnie zastanawia się mocno Niemiec, czy on może, czy nie może. U, kochany, z Archonami to on dużo więcej może. Nawet chyba w takie cztery liberatory warto podejść, ewentualnie tu jeszcze może spróbować od prawej strony, no ale pewnie w to wąskie przejście się zaraz Bian przestawi. Albo podejść, zniszczyć skałki i potem jakoś porotować i poszukać szansy. Oj, chyba jednak będzie wchodzić. Tak jest, stalkery ofensywnie się blinkują. Dwa liberatory już ściągnięte, spada trochę limitu, bo zawodników... O mój Boże, czy on atakował przez chwilę? Coś fatalnego atakował chyba Showtime. Zostały mu jeszcze trzy kolosy, cały czas bardzo dobra siła laserowa. Rozpalił rafinerię, to ciekawy wybór. No i w topnieje Bian, ja nie wierzę, ale... Chyba Showtime go zaraz zaskoczy. Chyba się wszyscy tutaj możemy za momencie ich zdziwić. Bian dalej nie... Ojej, niewzruszony, ale fatalny błąd, że te dwa kolosy podeszły, już dwa zniszczone. Showtime nawet chyba nie wiedział, że atakuje. Oj, to było straszne, zagapił się, mam wrażenie. No i po tym błędzie leciutko powracają szanse Biana, ale w sumie teraz też się sam, sam zapakował pod lasery. No i trochę pod wojsko Protosa. No po prostu mniej ma Bian. Mniej wydobycia, mniej bas. Dużo słabsza perspektywa. No i z tej czwartej w ogóle nie zbiera surowców. Showtime trochę zbiera. W ogóle Showtime też chciał zrobić jakieś naprawdę mocne wejście. Prawie mu się udało. Jakby się teraz nie zagapił, jakby może więcej pobiegał. Zatrzymał też czwartą bazę Biana. Przecież tu jest to chyba dużo lepsza jakaś okazja do ataku. O, i jeszcze stalkery ponownie mogą wbiec. Ale tego akurat nie spróbuję. No to może jakaś kombinacja, jakiś manewr na zasadzie wrzucenie zelotów do pierwszej bazy przeciwnika. U, no, Bian tutaj akurat może podejść. To by miało duży sens, zwłaszcza zniszczenie Warpizma, ale chyba nie chcę ryzykować, bo tutaj Disruptory są niedaleko. Kilka strzałów poleciało w transportowiec Protosa. No i wchodzimy, wchodzimy, bo teraz wiadomo, że stalkery mogą się ofensywnie zblinkować, bo w zapasie są e, kule Disruptorów. Poleciała pierwsza, za moment druga. No i już Bian wie, że jest bardzo nieciekawie. Chyba nawet jedna kulka w SUV nie byłaby taka głupia. No bo już kolejny Disruptor dobiega, więc i tak na armię coś tam posiada. Oj, kolejna! O, nie wierzę. Ej, on to chyba wygrał. Showtime pokonujący Biana. W pierwszym meczu przegrał, rozgrzał się, zebrał informacje. No i teraz wjeżdża poprawka. Jan się ewidentnie nie przejmuje tym faktem. Tylko twardo patrzy w monitor. Szuka może jakiegoś otwarcia, żeby złapać kolosa. Ale na razie takowego nie widać, bo cały czas disruptory od, o, no, odpychają go w kierunku jego własnej bazy. Doskonałe kulki. Znowu mocno trafił Showtime i jeszcze jedna. On zakręcił nią trochę. Podkręcił. I trafił tylko jednego marudera, ale i tak warto było. No warto nie stracić tego jednego kolosa. Bian szuka okazji do walki, ale teraz znajduje się w fatalnej pozycji, bo on próbuje wbiec w Protosa, który przecież ma disruptory. No chyba, że kontra. Uuu, kontra, chociaż... No nie wiem, nie wiem. Ej, teraz Showtime widział przecież, że Mówku zachodzi na plecy przeciwnik. No i od razu podchodzi, ale oj, słabo podszedł tym Disruptorem. Za późno kulka była rzucona. Ale tak czy tak, Showtime ma więcej. Doskonale się ustawia. Tutaj jeszcze warping zelotów. Powinien, powinien brać te bitwy Showtime. Przecież jest lepiej. Może nawet wejdzie pod planetarkę, ale najpierw chce poszerzyć przejście i zniszczyć skały. Piękna sprawa. Jeszcze jeden strzał. No doskonale mu idzie. Nie przepuścił, tak, nie przepuścił tej przewagi. No i brawo, Showtime. Zobaczmy, czy jakaś reakcja będzie mu towarzyszyć po tej wygranej, bo to jest kilka sekund opóźnienia. No, ucieszył się, widać. Nice. No brawo, brawo. To jest wielki wyczyn jednak z koreańskim teranem dobrym wygrać, zwłaszcza z Bianem. Dobra. Bardzo ładnie zagrany Tobias. Well played. No może, może właśnie zaczerpnął trochę 
wizji i wiedzy od show, nie od Showtime'a, tylko od Zesta. Może będzie też jakaś krótka pogadanka, to ja w razie czego będę gotów. It didn't work out really. Like I yesterday I went to bed at like 12 or so and I woke up at 7:20. Oh. And I think around like 3:30 I woke up with like an insane headache. So my night was pretty shit. So I was a bit oh, no. worried, but uh, I think I played decent, so I'm quite happy. Dude, yeah, really, absolutely good turnaround. I think your first couple of games were really nice, you know, up until a certain point. There was just, you know, a few uncharacteristic times getting caught out, right? You know, just the army mm. getting caught and that sort of stuff. Was it? Do you, do you think it was like you were just a little bit off and you just played better the second series? Or was there a bit more comfort because Beyond did similar strategies with like the three Rex builds? I think in the first series, in both games, I was in a winning spot and then I threw it away. So uh, I wasn't too worried about the rematch against him. I, I thought if I just avoid um, throwing the game, like in the first game, in the first match, uh, I just like didn't see his army. I moved commander and I got caught and I lost the game instantly, even though I was like six or seven base against like a four base Terran, I think, or like a five base Terran maybe. So that was just totally on me. And then in the second game that I lost, I lost my prism to a freaking turret with like two high Templar in it, which could have just instantly won the game. Uh, if that didn't happen, so I, I thought if I avoid those mistakes, I would be in a good spot against him. I think that might be probably the only time you've flown a prison with High Templar in it, into a turret, right? So it's not the sort of mistake you, you expect to make again. Um, I did, I, I caught that and I was like, oh yeah, this is such a good push. And then, yeah, that, that one burning turret that you kind of expect your army to kill on mm -hmm. a move and it just sits there and gets ignored by everything and keeps shooting. So that was yeah. uh, no doubt frustrating. Were you, were you a little pissed at that point? Did, did it take a bit? Did you go have a coffee? Did you just watch the replays? What's your process when you, you have a little bit of downtime before the next games? I actually played some chess. I was like, what do I do at uh, 8 a.m. or whatever? And I just uh, played a couple of chess games, owned everyone, and uh, then I was ready to go, you know? Do you shit talk your opponents in chess? You tell them like <laughs> no, no premature, no premature GGs from you, Toby. <laughs> no, no. I actually, uh, when I started playing chess, I, I keep I kept getting shit talked by my opponent, so I just disabled chess and I still have it disabled, so I, there's no talking. Yeah, I um, I had a bit of shock the first time that happened, where like some twelve year old Indian kid started calling me names while beating me, and I was like, right, oh, it happens right, in yeah. chess too. I was like, oh, it's not just video gamers. Yeah, that makes sense, of course. Um. <laughs> <laughs> um gj well played though dude really fantastic games um so is the gold base on pride of altaris a trap twitch chat's like it's a trap the zerg takes it and then the protoss just kills it or runs circles around them you obviously did great with your void rays after losing your oracle right after the pause against lambo um but yeah how do you feel about that gold base do you think it's maybe going to be a bit too strong when people figure out how to defend it Hmm. Well, it would probably be similar to Blackburn, if I had to guess, which is a good Zerg map because of the gold base, or partly because of the gold base. So, I, I feel like it's a bit more difficult to defend that as a, as a Zerg, because the area behind the mineral line is a bit better to harass with the voyages and whatnot. But to be totally honest, I've barely played the map so far on PvC. I maybe have, like, I don't know, five PvC so far on it, so I, yeah. I, I don't really... I don't, I don't really know yet how it's going to turn out. Cool, man. Well, I, I think it's it's cool that we're getting to see it a little bit more because I feel like it was it's getting vetoed a bit. Curious Minds is also getting vetoed quite a bit, whereas we're seeing tons of Hardwire, Glittering Ashes, and uh, Berlin Grad. Um, mm. Are there you know any favorites that you've got emerging from that yet? Well, I, I think Glittering Ashes is a pretty good map for Protoss in both PvT and PvZ. Because it's just very defensive. Like, it's super easy to take, like, four or five bases. And uh, other than that, I, I really dislike Curious Minds. Just because uh, the area between the... Well, if you take the linear third base, it's super difficult to defend anything, especially PvT. Hmm. I guess PvZ, you can take the triangle, and it's a bit better, but it's still, like, super wide open. So, like, Glittering Ash so far is my favorite map. And then Curious Minds is my least favorite, I would say. That makes sense. So yeah, I was kind of surprised because I guess my first impression looking at Glittering Ashes was just like, oh, we've got huge spread on this map, right? Like it's the bases mm -hmm. to the corners and stuff. I was like, ooh, you know, normally Protoss doesn't like things being too spread out. 
between like your natural and your third and stuff. But I guess it's quite choky getting in towards those bases, right? So as long as you've got choke points to defend, you're you're usually pretty happy. Yeah, I mean, it's like uh, if we play PVT on Curious Minds against the uh, three Rex, for example, and they push like in between the bases, it's a real struggle because you need batteries to defend and. If you have to fight away from them, you're just going to die almost always. So that's kind of my experience so far playing that map in, in PvT. Or like, I mean, even any other push, it's just too difficult if you have to fight away from the batteries. Yeah, they, uh, the surrounds can be real, man, out there and stuff. So it's actually pretty big. So uh, in terms of the tournament, we've almost got everyone in the round of eight so far, mate. Um, mm -hmm. Obviously, tomorrow we've got Solar Zone, Raynor and Dream still playing. Uh, so far, you're joining Serral, Max Pax, Clem, Trap, and Zest, and Showtime uh, in that uh, that top eight. Are there any particular people you want to punch in the face, you want to you face off against, or anyone you want to avoid so far? Mm. Well, I don't want to play against Serral necessarily. It's, uh, I don't know, it's a struggle playing against him, and I also play him in the season finals, so I would... Uh, prefer to avoid him but uh like it's gonna be second place against first place right so the other one would be clem who like three op as recently in the dream max so it's not like uh that's a much more comfortable opponent but uh i mean gotta take it like whoever comes it's gonna try my best yeah that makes sense those uh those evps can look pretty pretty hefty man yeah when they get to the late game that was a pretty awesome series versus Errol, by the way it was a, a good one to see um I don't mean to keep bringing this up. Chat's going to absolutely roast me over this. Pig, don't talk about balance. Um, my my little idea is, because uh, I've heard whisperings about uh, balance happening at some point. Who knows when? But uh, I think like maybe tone the Lurker down a little bit and tone the Void Ray down a little bit. And maybe it'll open things up a little bit in Zerg versus Protoss, just, just for a bit more variety. What do you think? I don't know. I feel like PVZ is kind of doomed to be bad forever. <laughs> Unless you like <laughs> massively change uh, the way it works, because um, it's just if, if you think about the way the matchup works, it's like Zerg usually has more stuff and like more eco, so Protoss needs like defensive needs to be like able to defend um, big armies with like you know immortal archon batteries and what so. So you never really want to move out in a mm. way, and. Uh, and by the time you have like a strong ground army, for example, because like I like to play ground still. I'm not the uh, one who plays Voyager every game. I'm more like a triple oracle into a disruptor kind of guy. And yeah. by the time you have like a good army that can finally fight the Zerg ground army, you kind of uh, face brutals already. And then it's again, you just sit there and uh, you make Tempest and Carrier and Voyagers and you just sit there more and more and more. So it's just super boring. But I, I feel like nerfing Voyagers overall would be um, a good decision. Because it's just boring, I think. Like, uh, yeah, seeing Zest just play this build like every game or like ninety percent of his games and uh, other players as well, it's it's a bit boring to watch. I think so. I don't think it's much of a balance uh, concern at high levels. At least I think lower levels of Voyagers are probably yeah. a bit too strong. But it's just a very boring. So I feel like nothing just, Voyagers. Just, just be be cool to have a shake up. I think like every everyone's mm. kind of in agreement. Like just just something to shake the match up up whatever it is. And um, if we break some eggs doing it, I think, who cares? You know, I think everyone's willing to have some eggs broken. Oh, maybe something's a bit imba. I don't think CVP is a bad matchup by any means. It's just uh, does, you know, sometimes tend in a certain direction a bit too repetitively recently. So novelty is mm. great and fun. So thanks for, thanks for sharing your thoughts on that, dude. Awesome. Um, great play today, by the way. Fantastic and, and well done. So yeah, we're thanks. looking forward to having you in the uh, quarterfinals in, in two days time. Yeah. So we'll let you know as soon as we got the bracket out for that. Um, yeah, any 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 shout outs to the the chat or the the teams or anything like that? Uh just uh, thanks for those who cheered for me, I guess. And uh, I'll try to overcome the the wonder kids of Europe if I face them in the round of eight. <laughs> you're fighting for the older generation. You're uh, you're trying to trying to take down these these freaks that were playing since they're they're like seven years old and stuff. And you're doing damn yeah, well at it. <laughs> quite the struggle, isn't it? All those young ones. <laughs> yeah, there's little children, man. But uh, you're, you're doing it strong, so we're cheering for you. Um, well, thank you so much for everything, mate. Uh, I can't wait to see you in the quarterfinals. So good luck, have fun, my friend, and I uh, hope you have a great day. Thanks, you too. Bye-bye.
Bye. No dobra, bye bye. Poszło. Kilka słów szczerości. Mówił, że nie zbyt mu się też podoba stan PVZ, że, że jest taki, no, że ciężko w ogóle atakować i mówi, że to dla niego w sumie już taka trochę nuda jest, że, że albo Wojdy, albo tu Kampa, a jak zrobisz w sumie, do, zanim zrobisz dobrą armię, to już mam Broodlordy, więc ty musisz się wycofać, iść w tempesty kariery i tak cały czas właśnie, no tak, tak to wygląda na wysokim poziomie często, że, że jeden ma kontrę, jak już drugi ma przyjść, no i tak trzeba by trochę... Potrząsnąć może tym całym meczapem.